di video ini teman-teman kita bakal ngebahas 5 akibat dari revolusi bumi ya. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu akibatnya adalah perbedaan lama waktu siang dan malam. Nah, sebelumnya teman-teman masih ingat ya apa yang dimaksud dengan evolusi bumi, yaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, akibat yang kedua adalah terjadinya perubahan pada rasi bintang. Akibat yang ketiga adalah adanya perubahan musim. Yang keempat adalah gerak semu tahunan matahari. Dan yang kelima adalah ditetapkannya kalender masehi. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman, mulai dari yang pertama yaitu perbedaan lama waktu siang dan malam. Nah, untuk perbedaan lama waktu siang dan malam ini, kita bedakan menjadi tiga bagian teman-teman. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Nah, yang pertama itu dimulai pada tanggal 21 Maret sampai dengan 23 September. Bagian yang kedua dimulai pada tanggal 23 September sampai dengan 21 Maret. Dan bagian yang ketiga dimulai pada tanggal 21 Maret sampai dengan 23 Desember. Oke, nah kita coba mulai dari yang bagian pertama pada tanggal 21 Maret hingga 23 September. Di mana jarak matahari itu berada dekat di kutub utara ya. Berarti matahari itu akan bergeser, bergeser ke arah utara. Nah, sedangkan pada tanggal 23 September hingga 21 Maret ini adalah kebalikannya. Berarti matahari itu akan bergeser ke arah selatan. Kemudian, selanjutnya, jarak terdekatnya di kutub utara dengan matahari itu terjadi pada tanggal 21 Juni. Nah, ini adalah jarak, jarak paling dekat dengan matahari. Nah, sedangkan pada tanggal 23 September hingga 21 Maret, ini terjadi pada tanggal 22 September. Ya, ini paling dekat dengan matahari. Selanjutnya, kondisi yang ketiga ya, di mana beberapa daerah di dekat kutub utara, itu mengalami siang selama 24 jam. Nah, sementara itu, beberapa daerah yang ada di dekat Kutub Selatan itu akan mengalami malam 24 jam. Kemudian bagian yang kedua yaitu pada tanggal 23 September hingga 21 Maret ini adalah kebalikannya. Daerah di Kutub Utara itu akan mengalami malam selama 24 jam. Sedangkan di daerah Kutub Selatan itu akan mengalami siang 24 jam. Nah pada tanggal 21 Maret hingga 23 Desember, belahan bumi utara, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu akan menerima sinar matahari yang sama. Nah, bagaimana dengan lama waktu siang dan malamnya? Nah, untuk e, waktu lama siang dan malam di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, atau di seluruh permukaan bumi, ini akan mengalami intensitas yang sama. Jadi, lama waktu siang dan malamnya itu sama. Oke, kira-kira ini ya teman-teman, ya, perbedaan di antara tanggal-tanggal Bagian yang udah kita sebutin tadi, mulai dari bagian yang pertama, 21 Maret hingga 23 September, 23 September hingga 21 Maret, dan 21 Maret hingga 23 Desember. Selanjutnya kita bahas di rasi bintang, teman-teman. Perubahan pada rasi bintang. Rasi bintang itu adalah kumpulan bintang-bintang yang kemudian yaitu membentuk pola-pola tertentu ya. Nah, pola-pola ini itu ada yang terkenal nih, atau yang populer. Kayak misalkan, pola biduk. Kemudian Scorpio, ataupun Leo. Nah, revolusi inilah yang kemudian mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah-ubah. Selanjutnya kita bahas di gerak semu tahunan matahari. Nah, 
Nah, pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara atau BBU itu akan terjadi pada tanggal 22 Desember hingga 21 Juni. Nah, sedangkan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan itu akan terjadi pada tanggal 21 Juni hingga tanggal 21 Desember. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Nah, gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring inilah yang kemudian mengakibatkan matahari itu seolah-olah bergeser. Oke, selanjutnya kita coba bahas akibat yang keempat ya, yaitu adanya perubahan musim. Nah, perubahan musim di bumi itu tuh dibagi atas beberapa macam musim ya. Yang pertama itu ada musim semi, ada musim panas, gugur, dan dingin. Coba kita lihat, di sini kita bedakan antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Musim semi terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni. Sedangkan di belahan bumi selatan, itu akan terjadi pada tanggal 23 September hingga 22 Desember. Selanjutnya ada musim panas, di mana dimulai pada tanggal 21 Juni hingga 23 September. Sedangkan di belahan bumi selatan, ini akan terjadi pada tanggal 22 Desember hingga 21 Maret. Selanjutnya ada musim gugur. Nah, musim gugur di belahan bumi utara itu dimulai pada tanggal 23 September hingga 22 Desember. Sedangkan di wilayah belahan bumi selatan itu akan terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 22 Juni. Selanjutnya ada musim dingin. Di belahan bumi utara itu akan terjadi pada tanggal 22 Desember hingga 21 Maret. Nah, sedangkan di belahan bumi selatan itu akan terjadi pada tanggal 21 Juni hingga 23 September. Nah, inilah perubahan musim yang terjadi akibat adanya revolusi bumi, teman-teman. Nah, akibat yang terakhir itu kan tadi adalah ditetapkannya kalender masehi ya, di mana kalender masehi ini itu dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, semoga teman-teman bisa paham dari penjelasan yang udah dijelasin tadi. Dan kalau misalkan teman-teman itu masih bingung, bisa diulang lagi videonya. Semoga bermanfaat ya.